జై అమరావతి జై జై అమరావతి ఈ రోజు విశాఖపట్నంలో ఎల్జి పాలిమర్స్ కంపెనీ నుండి వెలువడిన విషవాయువులు పీల్చుకుని కొంతమంది చనిపోవడం అలాగే కొంతమంది తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి గురి కావడం అనేది అత్యంత హృదయ విధారకమైన సంఘటన ఇలాంటి సంఘటనతో యావత్ దేశం ఉలిక్కిపడిందండి ఒక పక్క తమ అమ్మని నాన్నని అక్కని చెల్లిని అలాగే బంధువుల్ని కోల్పోయి వారు దుఃఖ సాధనంలో మునిగిపోయి ఉన్న వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పాల్సిన పరిస్థితిలో ప్రభుత్వం ఉండాలి కానీ అలాంటి పరిస్థితులు ఏమీ లేకుండా ఈ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు గాని వాళ్ల పేటీఎం బ్యాచ్ గాని ఆ బులుగు బ్యాచ్ గాని వాళ్ళందరూ రాజకీయ కుట్రతో ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడానికి అమరావతి రైతుల పేరు మీద సోషల్ మీడియాలో ఒక అకౌంట్ ఫేక్ అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేసి మా అమరావతి రైతులు ఏడుపు తగిలే వైజాగ్ జనాల వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరికీ ఇలా జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఇంకా ఇంకా ఇలాగే జరగాలి అమరావతి రాజధానిగా ఉంచేదాకా ఇలానే జరుగుతూ ఉండాలని అసభ్యకరమైన హేయమైన అలాగే మానవత్వం లేని మాటలను రాసి అందులో అమరావతి రైతులు పోస్ట్ చేసినట్లుగా పెట్టడం జరిగింది దీన్ని ఆంధ్ర రాష్ట ప్రజలందరూ కూడా గుర్తించాలండి ఆ అమరావతి రైతులందరం ఈ పోస్ట్ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం మా రైతులు ఇతరుల ప్రాణాలు పోవాలి ఇతరులు నాశనం అయిపోవాలి ఇతర ప్రాంతాలు అభివృద్ది చెందకూడదని ఏనాడు కోరుకోవండి ఒక రైతుగా ఒకరికి అన్నం పెడతామే తెలుసండి అలాగే చేతనైతే ఒకరికి సాయం మా వంతు సాయం చేస్తాం తప్పితే ఎవరికి కూడా అన్యాయం చేయం ఏనాడు కూడా విశాఖ ప్రజల నాశనాన్ని మేము కోరుకోలేదండి అలాగే విశాఖకి హుదూ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు రైతులందరం కూడా మా వంతు సాయం చేసాం కూరగాయలే గాని స్వచ్ఛందంగా డబ్బులు ఇవ్వటం గాని ఇలా ప్రభుత్వాలకు ఇవ్వటం గాని అది జరిగిందండి మేము ఏ రోజు కూడా ఒక ప్రాంతాన్ని గాని ఒక కులాన్ని గాని ఒక మతాన్ని గాని ద్వేషించడం అనేది జరగదండి ఎందుకంటే రైతు అనేవాడు ఒకరికి అన్నం పెడతాం అని తెలుసు గాని ఒకరిని నాశనం అయిపోయి కోరు నాశనం అయిపోవాలి అనే కోరుకునే మనస్తత్వం రైతులది కాదండి అలాగే అమరావతి డెవలప్మెంట్ కోసం రాష్ట ప్రభుత్వానికి మేము భూములు ఇచ్చామండి మా సొంత భూములు మా తాత ముత్తాతల నుంచి వచ్చిన భూములు మేము కష్టపడి సంపాదించి కొనుక్కున్న భూములు ప్రభుత్వం డెవలప్మెంట్ కోసం అమరావతి డెవలప్మెంట్ కోసం ఇచ్చాం అమరావతి కనుక డెవలప్ అయితే మన రాష్ట్రం డెవలప్ అవుతుంది మన పిల్లలకి మనకి భవిష్యత్ అనేది ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మేము ఇవ్వడం జరిగింది మా భూములు అయితే దాన్ని కూడా ఈ వైఎస్సార్సీపీ బ్యాచ్ నిర్వీర్యం చేసి అసత్య ప్రచారం చేసి ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు రగిలిచారండి అలాగే రాజకీయ నాయకులు కుల మత ప్రాంత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టినా గాని మనమందరం ఆంధ్రగా ఒక్కటగా ఒక్కటిగానే ఉండాలండి అలాగే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వారి పేటీఎం బులుగు బ్యాచ్ ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలు మానుకుని రాష్ట్ర అభివృద్ది కోసం పాటుపడాలి అలాగే ఇలా ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలు మా మీద కానీ అమరావతి రైతుల మీద కానీ గొసారి చేస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామండి ఇవాళ ఈ పోస్ట్ పెట్టిన అతని మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి మా అమరావతి జేఏసి ముందుకెళ్తుంది అలాగే చివరగా విశాఖలో ఈ రోజు జరిగిన గ్యాస్ లీకేజీలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకి మా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాం వారి కుటుంబ వారికి వారికి చనిపోయిన వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని వారి కుటుంబ సభ్యులకు మా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాం అండి అలాగే తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్ పాలైన వారు త్వరగా కోరుకుని తమ ఇళ్లకు చేరుకోవాలని తమ బంధువులతో మళ్లీ సంతోషంగా ఉండాలని అలా మేము కోరుకుంటున్నాం అండి అమరావతి రైతులందరూ కూడా ఎప్పుడు ఎవరికి ఇది కాదండి అందరూ మన వాళ్లే అందరూ ఆంధ్ర ఆంధ్రులే అందరూ తెలుగు వాళ్ళమే ఏ ఒక్కరికి సహాయం కావాలన్నా అమరావతి రైతులు చేయడానికి సిద్దంగా ఉన్నారండి మొన్న కరోనా నేపథ్యంలో కూడా అమరావతి రైతులందరూ కూడా తలా కొంత అమౌంట్ ని సేకరించి ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో గాని అమరావతి రైతులు ముందు ఎప్పుడు ముంగులంటారు ఈ కరోనా నేపథ్యంలో మీ అమరావతి ఉద్యమాన్ని పక్కన పెట్టి ఎక్కడ కరోనా ప్రబలుతుందో మేమందరం మళ్ళీ ఒక్కటైతే అనే ఉద్దేశంతో మీ అందరి సేఫ్టీ దృష్ట్యా మేము కూడా అమరావతి ఉద్యమాన్ని పక్కన పెట్టి ఇళ్ల వద్ద ఉద్యమాన్ని చేస్తున్నాం అండి కానీ ఈ వైఎస్సార్సీపీ బ్యాచ్ ఈ ఉరుగు బ్యాచ్ పేటీఎం వాళ్లు విష్ ప్రచారం చేయడం మొదలు పెట్టారు తెల్ల పొద్దున జరిగిన సంఘటనని అప్పుడే ప్రచార సోషల్ మీడియాలో ప్రసార మాధ్యమాల్లో పెట్టి అమరావతి ప్రజల్ని ఇంకా అణగదొక్కాలని చూస్తున్నారండి కాబట్టి ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలు ప్రజలు నమ్మకూడదని మేము కోరుకుంటున్నాం జై అమరావతి జై జై అమరావతి